奇怪的香味，没想到你的警惕性这么差，就你也配排在第一位。能活捉了他，我就让谁第一个跟他睡。冲啊！啊啊杀了他！杀了他！他的速度是那么快，去死吧！我就是世界第一杀手啦！想我出自乔叱咤一世，就要这样死了吗？不甘心啊！小姐，小姐，头好痛！来人，快来人啊！小姐醒了！我可怜的女儿啊，你可算是醒了！啊、这是哪里？这这不是我的手！呃，什么情况？怎么说不出话来？嗓子好疼！乔二，别急。你想要什么，就指给娘看。你自小就不能说话，娘也不指望了，只求你平安啊！姐姐终于醒了，母亲为你一直劳累伤神的。这些人打扮真奇怪，难道我真穿了？我，我怎么了？这里是哪里、啊？姐姐，你竟能说话了！乔儿，你不记得了吗？娘已经让人去请大夫了。乔儿还有哪里不舒服要跟娘说，知道吗？看来是亲娘先关心女儿是不是坏了脑子。至于旁边这位，哼，头痛，嗓子也疼，这身体的声音怎么这么嫩？没想到我楚子乔也有装可怜的一天。夫人、大小姐、二小姐，景王爷来了。见过景王爷。大小姐身体不适，就不用行礼了。王爷真疼姐姐，定是上天垂怜，让姐姐醒了过来。听景王爷的口气，似乎很讨厌我。乔儿替姐姐多谢王爷了。不必多礼。将军府的大小姐重病，皇兄不放心，专程叫我来看看。夫人也不要太伤心了，御医随后就到